பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து உலகில் உள்ள பல நாடுகளில் ஊரடங்கு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது போல பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டிலும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி இருந்தும் அங்கு நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து செல்லுகின்றது இதற்கு முக்கிய காரணம் மக்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக கடைபிடித்ததில்லை இதனால் விரக்தியுற்ற பிலிப்பீன்ஸ் ஜனாதிபதி ரோட்ரிகோ டுட்ரே விசித்திரமான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறுவோரை காவல்துறையோ ராணுவமோ சுடுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதே அந்த அறிவிப்பு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட அவர் மக்களுக்கு எனது அறிவிப்பு சரியாக புரிகின்றதா என்று கேட்டு புரிந்தால் வெளியே வராதீர்கள் என்றார் வெளியே வந்தால் நான் தான் உங்களை மண்ணிற்கடியே புதைக்க வேண்டி இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார் அவர் பிலிப்பீன்ஸின் மணிலா நகரில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய ஏராளமானவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் ஆனால் அங்குள்ள சிக்கல் என்னவென்றால் சிறைகளில் நோய் தொற்றல் ஏற்படலாம் என சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்களை ஒரு பக்கமாக விடுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மற்றொரு பக்கமாக ஊரடங்கு உத்தரவை மீறுவோரை சிறைக்குள் கொண்டு செல்கின்றார்கள் நாட்டில் உள்ள பல பகுதிகளில் இயல்பு வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றன அவர்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று எவ்வளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பது இன்னமும் புரியவில்லை தமது காரமான உணவு பழக்கங்களும் சூடான காலநிலையும் தம்மை காப்பாற்றும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை விட அதிக கார உணவு உண்பவர்களுக்கே வைரஸ் பாதிப்பு அமோகமாக உள்ளது நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கின்றது ஆயிரக்கணக்கில் வீதிகளில் நடமாடும் மக்களை நூற்றுக்கணக்கான காவல்துறையினரால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இப்படியான மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் உள்ளது அந்த நாட்டின் சட்டமும் ஒழுங்கும் இதுவரை அங்கு இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி பதினோரு பேருக்கு நோய் தொற்றிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களை தொன்னூற்றி ஆறு பேரை காப்பாற்ற முடியவில்லை ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் கேலிக்குரியது என பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டு சுகாதார ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் காரணம் அங்கு நோய் பாதிப்பு இருக்கின்றதா என்பதை பரிசோதிக்க போதிய கருவிகள் கிடையாது பணம் படைத்தவர்களும் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருப்பவர்களும் தமக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதா என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு வரிசையில் நிற்கின்றார்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளில் அவர்களுக்கே முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுகின்றது வசதி குறைந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்ய வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை இதனால் எந்த ஒரு நேரத்திலும் நிலைமை மிக மோசமாகி சென்றுவிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது இதனால் தான் நாட்டின் ஜனாதிபதி வெளியே வந்தால் சுடுவேன் என அறிவிக்கும் நிலை அங்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதுவரை யாரையும் சுட்டதாக தெரியவில்லை ஆனால் நிலைமை மோசமானால் அதாவது அரசு சொல்வதை மக்கள் கேட்காவிட்டால் அதுவும் நடக்கலாம்